Buenos días y bienvenidos al segundo día del taller El Estado de la Bioeconomía en Colombia, su avance y desafíos en cuatro regiones en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes de iniciar el evento, daré unas breves recomendaciones a los asistentes. Este evento cuenta con interpretación inglés-español. Esta función se encuentra en la parte inferior de la plataforma de Zoom. Podrán enviar sus preguntas a los panelistas escribiendo por el chat, especificando a quién va dirigida la pregunta y el moderador la leerá al panelista. En caso de inconvenientes técnicos, por favor escribir a los invitados que no pudieron, eh, por favor escribir en el chat privado al usuario soporte técnico. Este evento está siendo grabado para beneficio de los invitados que no pudieron conectarse de forma sincrónica. Habiendo hecho estas recomendaciones, damos inicio a la segunda jornada del taller con unas palabras del señor embajador del Reino Unido en Colombia, el doctor Colin Martin Reynolds. Señor embajador, bienvenido. Usted tiene la palabra. Thank you very much and good morning to everyone um, all around the world. Um, it is amazing to take part in this event, um, which involves so many people in so many different places. And if there's one advantage to this terrible pandemic, which all of us continue to live through, it's that more people in more places um, can contribute um, in a way that they couldn't before to some of these um, big, important events. So huge thanks for giving me just a few minutes at the start of your second day. I understand yesterday was a really excellent and productive day with lots of new thinking and new ideas. And I very much hope that throughout the rest um, of the conference, um, that even more fresh thinking and even more connections will be made um, amongst this really important community across the globe, but particularly between Colombia and the UK. It's really excellent for me to see in practice um, another example of how the Global Challenges Research Fund continues to support key UK and Colombian organisations in joining forces and contributing to the sustainable development of Colombia um, through academic spaces such like this. And this is just but one example of several that I know um, has been happening for a number of years um, and I fully expect will continue to happen over, over the coming years. As I hope many of you know, the UK and Colombia enjoys an excellent and strong bilateral relationship. Um, for decades, we have worked incredibly closely with subsequent um, Colombian administrations and UK administrations. Our cooperation is now incredibly broad um, and includes uh, important work on peace, security, trade, culture, climate, um, education, and so much more. Since 2014, so just over six years, we have been quite deliberately and systematically partnering with Colombia on what we now collectively call the bioeconomy. Initially, our work was through robust scientific collaboration, and then subsequently through high policy, high level policy contributions. A few examples, um, through our Newton and Global Challenges Research Funds, we've supported the joint production of scientific evidence to inform different decisions and innovation programs. And we've mainly done this in partnership with Mincienzias, Impulsa, and Rota Eni, some fantastic collaboration with those really key institutions here in, in Colombia. Grow Colombia um, is one of our flagship bilateral research programs and the leader um, of that organization, Professor Federica de Palma, um, has really played a key role in development of, of some key government um, policies. An example of that is the bioeconomy section of the Misión de Sabios, um, which President Duque convened back in 2019. So our work is really influencing um, at the very top level of thinking um, here in Colombia. Another um, flagship technical assistance program is UK PACT. And UK PACT has contributed to Colombia's bioeconomy strategy which we now know as the Mission de Bioeconomia. 
And that was um, the culmination of really hard work through the Global Green Growth Institute, who was our implementing partner, and they delivered to DNP a clear roadmap and sectoral analysis of the opportunities and steps needed for Colombia's bioeconomy to come to fruition. Um, as I was looking through the program um, for this week, I saw several names from different UK institutions, including the University of East Anglia, um, University College London, Royal Academy of Engineering, and, and so many more. And as the UK's ambassador here, that makes me feel really proud. Um, proud that we already have a deep level of collaboration and partnership between our two countries. Um, and critically, that's not just at the government level. This is links between our experts, our scientists, our academics, our researchers, and, and so many others. And that doesn't happen overnight. That has taken a number of years. Um, and it, it also reflects, I think, a common purpose, shared objectives, a desire to work together, sharing our expertise and our experience, and together producing solutions in this very important area of common interest. COP26, of course, makes this a big year um, for, for us and for all of you. Um, this year, 2021, is also a very special um, relation um, year for the UK and Colombia. It's a year where we are celebrating the, the breadth of our relationship. We want to um, let people know what we do together. We want to create new connections, new partnerships, new collaborations between our two countries with an eye to the future. Um, in particular, we want to connect the youth in both countries. We want to update perceptions and we want to create new opportunities um, in both directions. And this event today um, and the focus that you're having is another example of how we're doing that. So lots of reasons for us to press ahead, for us to create those new connections, to collaborate even more closely than before. Frankly, to chase and capture and exploit the potential that we know exists. Finally, Colombia's bioeconomy uh, has nature-based solutions at its core. Uh, that is going to be a key component of all of the, the dialogues leading up to COP26. And I'm pretty confident that Colombia will play quite a key role um, regionally and beyond in nature-based work um, throughout this year. And as I look ahead, uh, I feel that the work that was started almost six years ago is not just going to be as relevant um, in the future, it's going to be even more relevant um, than it was before. So I am truly excited to see what we can together achieve over the next six, six years building on that partnership and those relationships that already exist. So I thank all of you for giving uh, this event your time. I encourage you to think big, be creative, um, and to help us succeed. Thank you very much again. Thank you. Mr. Ambassador, uh, thank you very much for your words. We really appreciate uh, the opportunity to have you here in this event. Uh, now I'm gonna switch to Spanish. En la jornada de ayer tuvimos presentaciones magistrales y paneles de discusión muy enriquecedores sobre aspectos socioeconómicos de la bioeconomía y su avance en Colombia y sobre los desafíos, oportunidades y avances en la bioeconomía en Colombia. Hoy continuaremos con nuestra segunda jornada, con nuestro panel de discusión de la mañana, titulado Confianza entre Actores, Academia Empresa. En esta ocasión tendremos dos panelistas que los presentaré a continuación. Nuestra primera panelista es la doctora Susana Fiorentino Gómez. Ella es profesora titular de la Pontificia Universidad Javeriana y líder del grupo de investigación en inmunobiología y biología celular del cáncer en esta misma universidad. Ella es directora científica del programa GAT, Generación de Alternativas Terapéuticas en Cáncer a Partir de las Plantas, financiado por el Banco Mundial dentro del programa de ecosistemas científicos. Fundadora y directora científica del spin-off DreamBio, sus intereses de investigación incluyen desarrollo de fitomedicamentos para combatir el cáncer a partir de plantas. Ha investigado los efectos antitumorales de decenas de plantas como el DVD y el anamú. 
su postdoctorado y doctorado fue en cáncer e inmunobiología de la Universidad de París 6, Pierre y Marie Curie. Ella es emprendedora y empresaria. Ahora permítame pasar al inglés para introducir a nuestro segundo panelista de la mañana de hoy. We welcome our keynote speaker, Professor Michael Heinrich. I will briefly read a summary of your resume in Spanish. Mijael Heinrich es profesor de etnofarmacología y farmacognosia en la Escuela de Farmacia de University College London. Y desde 2012 dirige el Centro de Farmacognosia y Fitoterapia de la misma escuela. El profesor Heinrich se formó como doctor en Biología Farmacéutica de la Universidad de Friburgo. Además cuenta con varios años de experiencia e investigaciones en aspectos transdisciplinarios de plantas medicinales especialmente productos naturales y bioactivos, así como el uso tradicional de alimentos y plantas en Latinoamérica y también en el Mediterráneo. Sus intereses de investigación incluyen las aproximaciones metabolómicas, el uso histórico y las cadenas de valor de plantas medicinales. Profesor Heinrich, we welcome you to this event. Este panel será moderado por el doctor Alberto Aparicio. Alberto es investigador postdoctoral del Instituto Alexander von Humboldt en el programa de Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad. Alberto investiga allí las dimensiones sociales de la bioeconomía y su relación con el estudio de la biodiversidad. Él es doctor en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Londres y cuenta con una maestría en Política Científica de la Universidad de Cambridge. Habiendo hecho estas introducciones, le doy la palabra a Alberto para moderar el panel. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Buenos días. Continuamos con el taller Estado de la Bioeconomía en Colombia. Es un honor compartir con ustedes y con, y con panelistas tan, tan meritorios este espacio. Esperamos que continúe el interés que hubo ayer y las discusiones tan interesantes en el chat de Zoom. Ayer buscamos dar un contexto amplio sobre qué es la bioeconomía y qué avances se han dado en Colombia, terminando con inquietudes sobre cómo este paradigma puede responder a los diferentes retos y oportunidades que enfrentan diferentes regiones del país. En las mañanas de hoy hasta el viernes, hemos buscado generar un espacio de discusión sobre gobernanza de la bioeconomía. Una forma simple de entender esto, o este término, se refiere al tipo de acciones y actividades que suceden entre diversos actores e instituciones, no restringido a instituciones gubernamentales y no restringido a políticas públicas. El día de hoy nos referiremos al tema de confianza entre actores, principalmente entre academia y el sector privado, aunque sin duda esto incluye también al gobierno, la sociedad civil y otro tipo de, de actores. Un reto muy importante es que quien, quienes estamos trabajando en pro de la bioeconomía, y estoy seguro que la, mayor, la, la mayoría de los participantes acá presentes, lo hagamos de una manera alineada y sinérgica y, buscamos, y busquemos construir entre nosotros. En la discusión que estamos por tener entre los profesores Michael Henrich y Susana Fiorentino, buscamos que un eje central fuera cómo desarrollar y comercializar productos biobasados y derivados de la biodiversidad. En otras palabras, cómo lograr que los avances en ciencia y tecnología puedan cumplir con sus objetivos de mejorar vidas y aumentar la prosperidad económica, entre otros. De esto se desprenden inquietudes sobre la formación y el apoyo a spin-offs y startups, el rol que las oficinas de transferencia tecnológica en universidades pueden proveer y los bloqueos culturales que se pueden presentar en las empresas. Por ejemplo, la idea que el horizonte de tiempo para desarrollar un producto es muy largo o muy costoso. Michael nos va a hablar un poco sobre el aprovechamiento de la biodiversidad que ha sido sujeto de tratados interna internacionales como la Convención de Diversidad Biológica de 1992. El rol de la biodiversidad en la bioeconomía es fundamental para entender cómo se está pensando la bioeconomía en Colombia. Por ejemplo, uno de los cinco desafíos de la misión de, de, la, de, la, de, la misión de bioeconomía, de la cual nos, halló, nos habló ayer Jorge Cano, de mi ciencia, es biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, aprovechamiento de la biodiversidad continental y oceánica para un desarrollo sostenible. Y también otro desafío incluye a Colombia biointeligente, una Colombia inteligente que comprende y aprovecha su biodiversidad. No obstante, con las intervenciones de Susana y Michael, buscamos da, dar atención sobre la articulación y confianza entre actores, más que asuntos regulatorios del uso y estudio de la biodiversidad. Así como ayer se hizo un énfasis en la agricultura y las cadenas de valor en la bioeconomía, en este conversatorio sobre gobernanza tomaremos como punto de partida el estudio y desarrollo de medicamentos derivados de plantas, lo cual refleja el amplio espectro de posibilidades que ofrece la bioeconomía y trae también 
el, eh, diferentes retos que esperamos desglosar en cierta medida en este espacio. Gracias y doy la palabra a Michael Henrich. Después de que participe Michael, continuaremos con la presentación de Susana y haremos eh, lugar a una ronda de preguntas y, y en, la segunda, en la tercera parte del evento abriremos el, 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 la participación a, la, a las preguntas que ustedes realicen. Michael, por favor. Gracias y muy buenos días a todas y todos ustedes. Voy a dar la presentación en inglés mientras que estoy arreglando las cosas acá. Um, quiero agradecer um, la oportunidad de hablar en este evento, evento virtual. Y um, es un gusto de veras. He estado en Colombia no más una vez, pero el una cosa que también tú has dicho, um, Alberto, que es tan impresionante, es el gran desarrollo en Colombia de la bioeconomía. Y eso es algo que sí um, lo tenemos como, um, creo que un ejemplo muy bueno en todos los países que hablan um, español. Um, can you see my screen? No, todavía no. Ok. ¿Y ahora? Ahora sí, estamos viendo el, el no, la, no las diapositivas completas, sino el PowerPoint. Sí, ok, ahora sí. Eso, perfecto. ¿Está bien, Al, um, Alberto? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Gracias otra vez. Y um, como he dicho, lo, voy a dar esta presentación en inglés para que sea entendida también para los compañeros internacionales. It's quite a challenge to talk about governance and what to do in the context of uh, Colombia. As I said, I think Colombia is a good example within um, the America south of the Rio Grande in terms of what has been achieved there in the bioeconomy. So I think looking at it in a positive way, a lot can be learned from the Colombian example. But at the same time, from my understanding, I think um, it's part of some global challenges. And one of the main reasons why I'm here and um, Alberto was making reference to this is, is this attempt to develop um, sort of medicinal plants into resources which can be used globally. And what I'm, I'm trying to do in this presentation is really um, talk you through some of the um, co-issues as I see it, and also to highlight what particular um, concerns um, we can see. I'm using two examples. One is an ongoing project in Guatemala, and I'm linking this um, to um, some work we've done together with colleagues, well, one specific colleague from Colombia on the whole issue of access and benefits in um, Colombia. So if you look at the situation, um, one of the key questions here really is, about um, the stakeholders. The title is um, basically about companies and academia. But as you said, Alberto, the um, situation is much more complex. And from the left international um, scenario to the right, the national Colombian scenario, from user countries to provider countries, there are numerous um, stakeholders involved. Consumers, both in Colombia and in um, the rest of the world, if you want, the agricultural sectors, indigenous communities, the national state as such as a power agency, the local industry, and um, in a strange way, academia, because we sit as one of the very globalized sectors within societies, right in the middle between this. But it's about trust and it's about generating trust in this very complex uh, network of um, interrelationships and also discrepancies. This is the very famous Bartlett map. And I'm using this as introduction to highlight some of the core challenges. What you see here are the um, global biodiversity hotspots. There's nothing new from your side um, or from your perspective. Obviously, Colombia is one of the most biodiverse countries in the world. But it's important to remember that similarly in China and other um, Asian countries, major parts of Africa 
parts of Australia and specifically the Cape province, but in botanical terms of Africa are crucial areas of biodiversity. So far so good, but there's something else. Overlaying these biodiversity hotspots, I have put um, in black, what are the main areas of consumption and of development? And no surprise, these are obviously mostly um, the Northern powerhouses of advanced economic development. But they also include areas like China, parts of India, the Middle East, parts of Africa, parts of South America. One could add certainly Colombia um, with a small circle, and then um, countries like Mexico. So there are many emerging economies which equally um, are important here. But the mismatch you see here is the important message. Biodiversity and their interest in it from a commercial perspective, they simply do not match with a few exceptions. And that's a very important driver for many of the developments. And I've summarized this here in a very simple and straightforward slide. We are seeing that local com um, resources are becoming global commodities. Exam there are numerous examples from South America, maybe most famously acai, the Brazilian tree, palm tree, which um, 15 years ago was basically completely unknown, then became a major crop and a few years later disappeared. It's a good example of a, an unsustainable development of something without any plan, without any um, strategy, what to make out of it. But the major message here is we have a globalization of these local um, traditions, and this requires some very specific developments in terms of how we engage the different stakeholders. And it requires um, a regulatory framework, which is a basis for trust, bring us back to the main title. So what are the core issues? This is a rather busy slide, but I think we um, need to remember that the core challenge here is not one which can be solved within um, Colombia or Guatemala or the United Kingdom or China for this purpose. It is something which needs to be based on an international network of trade and research and development. And building this up is both a responsibility of the government, but also of industries. It also needs something I'm coming back to. It needs an enabling governance system and the implementations of mechanisms to achieve this. And we'll see some of the problems later on. These need to be facilitated by national regulations. And we also need to make sure that we do represent the various stakeholders. Most importantly, from my point of view, I think we need to be very clear about the traditional keepers of knowledge of many of these um, plant-based products and their rights. Another one which I do want to highlight here is that we need a robust scientific basis for actually assessing what these products are doing. Over the last 20 years, we have seen so many examples of what I call boom and bust products. They're made by the internet now and they collapse in the internet. I think that's a very important issue. I mentioned acai. Acai is a good example. And it's a good example because right from the beginning, many of the claims made for it were simply not based on any reasonable evidence. So there was, an um, there was the creation of an expectation which could not be met afterwards. And that's linked to another important point here. There actually was not enough academic input. And as I said, acai is just one example. So what that requires is a science-based independent decision-making process. And that's very important that it's independent because if it's driven strictly by commercial um, needs, the proof will be, I want you to show that my product works. And unfortunately, um, especially if you're dealing with medical claims, it's much more complicated. And then where I think the last 12 months have taught us a lot, communication and outreach about science. Leaving aside this tremendous period of the last 12 months and maybe the next 12 months or so, we need to think much more systematically about outreach. And I think the bioeconomy is a very important part. What can we do 
And as a scientist, always, we need to remember what we cannot do. So I'm sure you're all aware of the international um, agreements. I've not covered um, the de in details here the Convention on Biological Diversity. But that's um, a bit more than 25 years old now. And um, in essence, well, actually, it's approaching 30 years now. And um, it's um, as an outcome of this, we had the 2010 Conference of Parties to the CBD. And this is based on the CBD attempting to define mechanisms of access and benefit sharing. So it's an international agreement which as of this month has been uh, implemented, um, ratified and signed by 122 parties. Now that's an interesting number. 129 is actually not that comprehensive as we would hope. For all practical purposes, this implies that um, about 70 countries are missing. So we have a situation where the Nagoya Protocol is not as widely accepted as is the Convention of Biological Diversity. And here comes the important um, point. The implementation is a country's national task. And here we see lots of major issues, as I will show you in a moment. Now, Colombia is one of the examples, which is not a party, even though uh, Colombia signed the treaty. Guatemala is a party, and um, the United Kingdom is a party. So it's a well-intended and a response to crucial problems. But um, I think the big challenge here is its implementation. And some very simple questions you need to ask. What is access to bioresources? What are national benefits and how can they be shared? What does Colombia want? What does another country want? What is the expectation of Peru in terms of benefits? What are the expectations of those people where the resource comes from? I just made this point. What are the benefits at a local level? I think that's something also in the context of the recent history of Colombia, um, you will need to think about very carefully. Now, an important other issue is that commercial products which are already traded are not um, covered in the Nagoya Protocol. So actually there's a big loophole and therefore many of the companies who are trying to get a, what I would call a quick buck um, quick money will try um, to um, do something with existing products which are not covered by these international agreements. So there's a room for innovation in a positive way. Now, um, in October 2019, I convened a small group of expert panelists. We are running what I would call um, basically a Delphi process. Colombia was represented by Felipe Garcia Cordona, who has made a great contribution to this. And um, thank you very much, gracias, um, Felipe. Um, other countries represented include Guatemala, um, Panama, Mexico, Chile, um, and I think that's in S um, and Peru. Apologies. So we have six Latin American countries and the different perspectives on the implementation of access and benefit sharing mechanisms. What we used here was a consensus approach. And the consensus approach was we try to identify what are the most common issues we see and how do we see strategies to overcome them. Now, unsurprisingly, the implementation of the Nagoya Protocol varies in the six countries. They're all biodiversity rich countries. Access and benefit sharing mechanisms are very, very different. And here is something very interesting you need to think about, because obviously this also then creates a competition between countries. If it's easier in country A and versus country B, a commercial entity, a company or research organization may decide we are going where it's easiest. And some countries have a very well implemented system for facilitating this research, while others are much more conservative and restrictive. So I just want to acknowledge the funding here from the Darwin project um, of DEFRA and the UCL's Global Engagement Office. So let's think a little bit about access. Um, what is this access actually um, really all about? Um, oops. Here we are. Access to a country is really um, a question of regulation. It's a question of you owning the 
biodiversity within the territory of uh, the country. But then what do we really need to have access? What are the basic requirements? If you want to develop a new food supplement, access is very different from if you want to develop a new medicine, a drug in a medical sense. It's a much faster um, if you do a food um, supplement. It's very slow if it's a medical development, on average taking about 30 years. Food items are again different because there are lots of cultivars, local varieties, etc. So there are lots of aspects which need to be um, covered here. And um, so the core issue here really relates to the benefits. Are they immediate short term or are they longer term? And uh, the benefit sharing regulation really um, offers opportunities to think about all sorts, all forms of different ways of recompensation. So, as I said, we did um, look at six um, case studies, one of them Colombia, and I'm talking briefly about um, Colombia. And what we did is a SWOT analysis. SWOT analysis is a management tool. And what you do there is you simply look at the strength, weaknesses, opportunities, and threats, SWOT. This is the uh, picture for um, Colombia. And you see all sorts of strength. And the strength, broadly speaking, relate to Colombia having developed a very good regulatory framework. So the um, basic framework is there. There are lots of opportunities and they're again linked to some industrial aspects. Uh, most importantly, there is compared to some of the other countries quite a bit of an opportunity. The weaknesses are clearly linked to um, the industrial sector and the academic sector. Um, one is the um, access to um, contracts, et cetera, is limited to very few stakeholders. Another one, here we are, that's better to see for all of you. Um, there have been lots of success stories in terms of regulating access. However, um, there remain some major weaknesses. And this is sort of linked to, um, in essence, I would call it unequal opportunities within the countries. The diversity you see in its political um, framework. And then um, there's a uh, weakness um, which really is linked to um, a lack of investment in research and development on the in, um, academic side. There isn't enough innovation happening which allows products to actually come to the market. And then um, something which I think is very typical again for many um, South American countries, the private sector is very conservative. Um, and as I said, you see this in other countries equally. So um, the use of um, genetic resources is not done as proactively as it could be. And this prevents capitalization as an important um, tool for developing uh, new um, products. Yeah, so just to highlight, um, in essence, what you see here are um, some regulatory weaknesses and then um, some weaknesses, both in the ac academic and in the industry sector. The second example is Guatemala. I actually think the situation in Guatemala is much more difficult, much more complex. And one of the things you see here is that actually key problems are that the regulatory framework in Guatemala is not as well developed as it is in Colombia. Another very important weakness compared to Colombia is that the academic infrastructure, by definition in a small country, is much weaker. And there are obviously also um, major issues regarding the whole um, general um, policy side, and there's a very weak local industry. For Colombia, I didn't mention the threats, but um, I think you and Guatemala share one threat. And this is really the high level of violence, the uncertainty in both cases, post the major conflicts and the um, efforts of making peace um, in um, Guatemala and in Colombia are both um, major opportunities, but obviously there is a threat of um, this not um, developing um, sufficiently. 
So this is again the weaknesses. And as I said, um, one of the key limitations here is really that the regulatory framework in Guatemala is far less developed than it is in several of the other case studies we have done. I want to say a few words about what we need to do and how we um, can work. And I'm not going to spend a long time on this because um, um, we have sort of worked on this project for only a year and a half now. It's a project where we are trying to do exactly this, build up trust between stakeholders. And the partnership here is funded by the Darwin Initiative, which is a UK um, based government scheme. And um, there are numerous projects and very, very many in Colombia, not so many in Guatemala. And we have um, lots of projects which are linked in essence to biodiversity conservation. Part of the problem we have had and part of the delay we have had is again linked to the COVID pandemic, but I'm not going to spend more time on it. So it's a partnership between, on the one hand, academic stakeholders, the Universidad del Valle de Guatemala in the city of Guatemala, ourselves at UCL, another academic partner, the Council of Maya Elders in the Peten um, in Guatemala, the Council of Protected Areas, CONAP, which is a government agency, a company, a small British SME. And this partnership aims to develop a strategy for researching biodiversity use on Mayan medicine in Guatemala, develop mechanisms to protect this knowledge, to augment these resources in an equitable form, assess the species potential and define mechanisms of, for benefit sharing for longer term generation of value for the indigenous communities. So um, actually the project has just been extended. So due to the pandemic, we will now end a few months later to make up for the lost time. So now it'll be January 22. The point here is coming back to Alberto's introduction, obviously crucial here is the um, link between academic partners, representatives of no local um, communities, indigenous groups, and the government together with one industrial partner. Indigena Biodiversity is a company which doesn't produce any commercial products, but it's basically a, a stakeholder helping to facilitate links between industry partners and local groups like indigenous peoples in this case in Guatemala. This is the partnership, just to highlight what I talked about the representatives from um, UVG, um, from um, our side. We also have someone who is linked to UVG and um, also works for the site secretariat, Martin Hitziger, who basically provides um, advice on protected species. And we have an independent consultant, Ian Thompson, who in essence focuses on the governance side of these things. This was the first and unfortunately so far the only meeting we've had in the Peten um, in front of one of the recreated Maya Stele. And um, what you see here is most importantly, the council of um, Mayan elders and collaborators who not only um, discuss the project with us, we are using a transdisciplinary process. So they're very importantly equal partners to this whole process. But we also tried to um, use this event to exchange ideas, to generate data, and to come up with um, requirements and strategies for um, future um, research and development here. Obviously, this is integrated into the global development goals. And I just want to highlight how many of these um, we are actually um, impacting on. I'm not going to read them to you, but you can see that um, a large share of the global development goals are in fact addressed. And going back to the whole issue of a bioeconomy, um, I think that's where you see the um, difference between Guatemala and Colombia. You have a bioeconomy and you are struggling to see how to improve it. I think our task in Guatemala is to help developing a bioeconomy, a basis for a bioeconomy and the relevant trust between stakeholders. 
And I can tell you that for very understandable reasons, the um, Council of Elders has major concerns, certainly about some of the stakeholders involved there, not us as academic partners, not the industrial partner who I think has been a very fair and equitable partner, but more generally about how to um, make this happen in such a way that they don't lose control over their um, resources and rights. So, before I thank you, um, the bioeconomy, opportunities and challenges. I think going back to what I said initially, there's a fast evolving global demand for products from biodiversity with multiple opportunities. And um, these are basically um, also something linked on global trends. You know, um, beauty products, um, what I call the eternal youth, the desire for eternal youth, which doesn't work, but anyway, and we have lots of other trends driven very much by the internet. So many of these products may not be what you think from an academic perspective should be the main focus. We need to make sure that these products are actually covered by ecosystem service analysis. It's something I haven't covered, but I know it was covered in great detail yesterday. That's why I'm not dwelling on it. Um, I think we need much more investment in the academic infrastructure to develop such products. The number of cases where um, product developments have failed because the academic research simply did not happen is extremely long now. And that's very disappointing, both from a commercial perspective, but also from the perspective of sustainable development. I think the, the big challenge here, uh, the task I was giving to talk about trust, um, you have seen that it's a multi-component development. It's not trust between academia and um, industry only. It is a very complex mesh of um, trust which needs to be developed. And key here is a link into, into government, into local executive agencies, and as I said, most importantly, local communities and indigenous people. Um, now something else, which is um, from my academic perspective, very important, this is interdisciplinary research, hopefully even transdisciplinary, and it requires international collaboration. What this has always taught me, um, someone who has crossed boundaries very often and who spent um, forming years in academic terms uh, in Mexico, it's quite surprising to see how easy it is to misunderstand each other in such an interdisciplinary dialogue or an international dialogue. So the risks of miscommunication, of problems in people not understanding each other. Somebody is saying something which makes perfect sense if you know her or his cultural context or, his, or her or his scientific context, but it is misunderstood in a different context and I think that's something very important. We also need to address on the basis both of government structures, but also the implementation. With this, uh, muchas gracias por la participación y otra vez la oportunidad de estar con ustedes en una forma virtual. Gracias. Thank you, Michael. <clears throat> that was a, a very inspiring presentation and very relevant for the um, scope of this uh, workshop. So you leave us plenty of food for thought. And I just want to highlight uh, what you mentioned that the use of biodiversity is a shared question and goal among various countries around the world, not just Colombia, which highlights the importance of engaging stake stakeholders worldwide. So you mentioned a number of factors when considering the role of biodiversity in the bear in the bear economy that go beyond regulation. That, that is something we should keep in mind. And I just I also want to highlight the, import, the importance of trust, as you mentioned in the end, which in, which in my own view should not only be about between actors, but also between institutions and with, of which science is a major one. And trust in institutions is a major issue nowadays, for example, in terms of global vaccination against COVID. And, and I agree with what you mentioned that the risks of miscommunication and also the role of the expert in leading discussion is something that needs to be rethought to be more aligned with, the, with an equitable sharing of benefits. So I will stop here and 
Then we will continue with the presentation of Susana Fiorentino, and then we will come back for some, some questions and develop further develop the points that you've made. Thank you very much. Thank you. Uh, presenting in Spanish, uh, uh, of course, this uh, this subject is. Bueno, Susana, muchas gracias por tu por tu participación. Susana nos ha contado la maravilla y el éxito que ha, ten, que ha tenido que ha tenido Dreamview y es un proyecto que se ha convertido en una realidad, incluyendo su, nuevo, su novedosa aproximación farmacológica, su robustez científica y su capacidad de formar alianzas y conseguir financiación. Destaco lo que Susana menciona, que gran parte de la confianza involucra el trabajo de convencer, de mostrar que sí es posible asumir grandes proyectos de, bio, de biomedicina que son ambiciosos. En la ronda de preguntas esperamos conocer un poco más del detrás de cámaras de Dreamview, de cómo ha sido este proceso y qué lecciones se pueden derivar para otros proyectos similares de desarrollo fitoterapéuticos y fármacos de la, y fármacos de la bio, biodiversidad. Y también pues vale la pena tener en cuenta la necesidad que menciona Susana de contar con diferentes vehículos de inversión en el país, incluyendo Venture Capital. Bueno, a continuación vamos a tener una ronda de preguntas. Vamos a iniciar con, con, con Michael para mantener el orden de la, de la presentación y para, con el ánimo de, de, de motivar un poco la, 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 una conversación interesante, quisiera preguntarte un poco sobre, la, sobre el estudio comparativo que nos mencionaste de, de acceso y, y distribución de beneficios entre diferentes países, incluyendo Chile, Guatemala, México y Perú. Quisiera preguntarte un poco ¿Qué, ¿Qué podemos aprender de esos países? ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué, qué lecciones podemos tomar para, para Colombia? Muchas gracias, Michael. Creo que, eh, no, no te oímos, Mike. Más lógico ahora, sí. Gracias. Muy bien. Sí, um, gracias, Alberto, y a la persona que ha hecho la pregunta. Creo que lo que aprende, una cosa muy sencilla que hay que entender es esta, lo que yo llamo la competición entre países y en realidad también entre continentes. Um, y no es tan sencilla de decir que, bueno, hay que firmar el protocolo de Nagoya. Colombia, Colombia es un muy buen ejemplo porque no es necesario, es un conflicto interno y una discusión muy, muy importante si vale la pena o no. Pero obviamente hay que pensar en las consecuencias con respecto a otros países que lo han firmado, que han otra infraestructura. El país que ha hecho, digamos, más en términos de una bioeconomía en nuestra pequeña comparación fue Panamá. Panamá y Guatemala son dos países en cierta manera um, similares. Similares de tamaño del producto económico, pero también son muy, son muy diferentes con respecto al um, número de um, grupos indígenas, al desarrollo económico de ciertas partes. Así creo que hay que ver todo el panorama completo en este sentido. Pero, y eso es que falta. Um, he trabajado mucho en México y um, allá lo que he visto antes de este estudio comparativo en Frontiers in Pharmacology fue que no fue tan sencillo de explicar que, bueno, esa es la situación mexicana, muy bien, pero es un ejemplo nomás. El, um, la situación mexicana fue como el núcleo del mundo y no necesariamente es. Lo mismo es con, um, obviamente, Chile, um, Colombia, Perú, o lo que uh, ustedes quieran. La otra cosa importante es que um, hay un proceso, y um, tenía una pregunta um, en el panel um, con respecto a eso, que hay tantos ejemplos donde países no han tenido los beneficios. Maca y Perú es un ejemplo ahora ya muy um, famosa, y un ejemplo muy mal. 
Otra vez creo que hay que aprender qué se necesita en términos de arreglos, de contratos entre entidades peruanas y internacionales, en este caso chinos, para que se asegure un, un acceso adecuado, pero también beneficios locales. Así no hay, no hay una respuesta sencilla, pero es más que nada entendiendo que la situación de cada país es obviamente diferente, pero que hay ciertas cosas que sí se unen. Y um, otra, um, uh, otra cosa que se había mencionado en el um, chat, fue esta cuestión que sí, estamos en una situación de más de 500 años, de una relación explotativa, y esa es una realidad. Y um, la confianza falta por razones muy obvias. Y es, como tú has dicho, Alberto, una responsabilidad institucional, pero también creo que se necesitan ejemplos buenos para que se desarrolle un, um, digamos una, um, una red internacional um, adecuada. Bueno, muchas gracias, Michael. Muy interesantes tus aportes. Eh, más adelante retomaremos la idea del trabajo con, con comunidades eh, locales. Y quería preguntar a, ahora a, a Susana si nos pudieras con, contar un poco acerca de dos, dos aspectos que, que, que llaman mucho la atención en, en, sobre tu presentación. El primero es el, el proceso de generar un consorcio alrededor de Colombia Científica y en el cual nos cuentas que ha reunido diversas instituciones a nivel nacional e internacional. Quería preguntarte un poco cómo ha sido esta experiencia, qué ha, cómo ha, qué ha funcionado para, para, que estas, para no solo lograr estas colaboraciones, sino para que funcionen. Y muchas veces se firman acuerdos, se firman papeles, pero de aquí a que haya un trabajo que realmente sea, sea próspero, no es tan fácil. Y aprovechando pues esta, esta idea... Quería, quería preguntarte también un poco lo que nos comentaba sobre el proceso de, con, de consecución de recursos con entidades como el NIH o con la Fundación Bill and, y, Bill y Melinda Gates. Y en este sentido, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Hay alguien que los haya apoyado para esto? ¿O han sido ustedes los, los en DreamView los que, han hecho, los que se han encargado también de buscar estos fondos, además de todas las otras tareas que nos has contado? Muchas gracias. Gracias, Alberto. Ahora, en cuanto, te voy a contestar la primera, en cuanto al programa GAT, Generación de Alternativas Terapéuticas en Cáncer a Partir de Plantas, esta es una convocatoria que nació de eh, un convenio tripartita entre el ICFES, pues Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio y Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ciencias en esa época pues era el secretario técnico, estaba Educación, Comercio y el ICFES. El ICTEX, nunca me acuerdo. Y hicieron un préstamo con el Banco Mundial precisamente dentro de, de un marco pues, de, de desarrollo del país a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación con cinco, cinco focos. Uno de esos focos era bioeconomía. Para esto se presentaron investigadores de todo el país eh, y pues nosotros, eh, bajo mi liderazgo, eh, presentamos la propuesta que nos demoramos dos años en construir. Eh, la propuesta pues era una cosa enorme, sin antecedentes en el país, eh, como tú lo dices. Eh, pero pues ya teníamos una experiencia de los proyectos que nos han financiado basados en, en el uso y valoración de la biodiversidad y financiados por el Sistema General de Regalías en el área de fitomedicamentos contra el cáncer. Entonces, la construcción fue más como el alineamiento de los actores alrededor de toda esa cadena que les mostré, que era desde la parte agrícola hasta los estudios clínicos. Es decir, todos estábamos ahí, solo fue unirlos, preparar las propuestas, organizar los proyectos, las financiaciones, los presupuestos, los cronogramas. Todo el programa está completamente, eh, diga, eh, estrictamente diseñado para que todos los días sepamos qué es lo que vamos a hacer durante cuatro años. Entonces, con esa, me, ese diseño nos presentamos, obviamente con un dólar <ríe> que tenía un valor, ¿cierto? Eh, 
cuando recibimos la plata del dólar tenía otro valor y al día de hoy tiene otro valor. O sea, ese es, part, ese es uno de los primeros problemas de Colombia. Eh, logramos tener la financiación y en paralelo pues montamos, creamos a Dream Bio, pues con toda la experiencia anterior y logramos negociar con la universidad eh, el, la transferencia, digamos, prioritaria o preferencial de los productos de Colombia Científica en los cuales no solamente estamos nosotros, o sea, hay muchas instituciones. Eh, entonces, obviamente, todas las instituciones pueden generar nuevos eh, desarrollos, nuevas empresas y hacer nuevos acuerdos con el programa GAP alrededor de nuevos productos y Dream Bio puede negociar pues lo que le interese y para negociarlo pues tiene que mostrar que es capaz de manejar eh, esta propuesta, ¿cierto? Eh, ahora, en cuanto a los fondos, porque todo está unido, Dream Bio, nosotros no hemos presentado proyectos al NIH, hemos tratado, hemos asistido a um, conferencias, etcétera, pero hasta ahora no hay propuestas en las cuales el desarrollo de medicina botánica a partir de una empresa pueda ser presentada y estemos pues ahí en el crano específico para este, este punto. Billy Melinda Gates lo tenemos ahí en la mira, esperamos que con, las, con pues, un, uno de los miembros del grupo que está en California podamos acceder a eso. Pero sí he tenido una experiencia muy interesante con el Banco Interamericano de Desarrollo con quien tuve una conversación inicial eh, con otro tema relacionado con GAT y no, ahí funciona lo del networking, además de familia, amigos, cierto, y cercanos, hipoteque la casa y venda el carro para poder invertir en la empresa eh, y tenga un marido que cree en usted, ¿no? Eso es muy importante es que nos recomendó pues, a alguien de un fondo de inversión eh, chileno con quien estamos ahora hablando seriamente. Eh, y pues ya, ya vamos adelantados, cosa que a mí me ha sorprendido, o sea, no... Bueno, es increíble. Eh, esperemos que lleguemos y si no, aprendimos mucho. Ahora, yo vi varias preguntas en el chat y para eso voy a ser muy cruda. Yo estuve buscando financiación Compro, compro Colombia, con mi comercio, con muchos. Tuvimos una ronda con mi comercio en donde presentamos el proyecto. Y lo que tuvieron a bien decirnos es que nos fuéramos fuera del país a buscar los recursos. Y ahí estaban todos los asesores de fondos de inversión de mi comercio. En ProColombia es posible que no hayamos hablado con la persona adecuada. Yo agradezco pues, los comentarios que me hacen de ProColombia. Mi marido es muy cercano de ProColombia porque él es asesor para, pues, digamos, lo, lo contratan, lo consultan para la parte de eh, productos exóticos. O sea, conocemos a la gente de ProColombia, eh, agradezco las ofertas y ojalá podamos conseguir recursos. Entonces, la consecución de recursos no ha sido nada fácil, nada. No hay acá una, un sistema que permita que una spin-off que quiera hacer uso y valoración de la biodiversidad y realmente insertarse dentro de la bioeconomía eh, pueda recibir recursos de ninguna parte. Eso no existe. Entonces, no sé si eso contesta a tu pregunta. Bueno, Susana, muchas gracias. E igual a Michael y a ti los invito también a ir, ir incorporando las preguntas del chat como lo consideren necesario. Creo que es un mensaje muy importante el que nos dejas de, de necesidad de mejorar y, a, y ampliar los, los vehículos de financiación. Quiero, hacer, quiero hacerle una pregunta tanto a Michael como a Susana, que, tiene, que es la siguiente, que tiene que ver con las comunidades locales. Y la pregunta la pongo de esta manera. ¿Cómo se puede trabajar con las comunidades local, locales para que éstas se beneficien de igual manera con el trabajo, por ejemplo, con Dream Bio o con investigadores? Se ha hablado mucho, por ejemplo, de procesos de co-creación, de atender las necesidades locales. ¿Cómo puede la academia o los, o los investigadores eh, atender estas necesidades y saltar esta tendencia? Y un poco una pregunta del público, ¿cómo motivar la, la participación de, de estas comunidades locales y ganar su confianza en estos procesos? Tanto para, para Michael como para Susana. ¿Susana, ya has empezado? Bueno, sí, si quieres yo empiezo. Eh, este proyecto, como comenzó con un proyecto de investigación, eh, 
tuvimos, eh, digamos, el acceso al material vegetal a través de permiso de acceso con fines de investigación. Entonces, para ello teníamos permiso de colecta en la región, pero además teníamos un socio, estaba ya un aliado, que cuando necesitábamos el material vegetal, pues hablaba con los, digamos, campesinos de la zona y se compraba el material vegetal. Esto es un caos. ¿Por qué? Porque tan pronto el campesino ve que se está comprando un material vegetal para un desarrollo tecnológico, él llega a la finca y pregunta, ¿cuándo, ¿cuánto me van a comprar este año? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Me lo van a comprar todo el tiempo, todos los meses? ¿Me lo van a comprar desde hoy en adelante? Y uno le dice, no, mira, es que este es un proyecto que se demora un año, dos, tres. Entonces, mantener el equilibrio entre la colecta silvestre, el que no tumbe en el árbol, eh, y el que comiencen a sembrar para que en tres años produzca es muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Pues porque la gente espera que le compren. O sea, la bioeconomía se basa en que el material vegetal que se va a usar, pues alguien lo compre, lo transforme y lo vuelva producto. Y si queremos que las comunidades se vean beneficiadas, pues las comunidades tienen que participar de ese proceso de desarrollo, que dura años. ¿Cómo las involucra uno? Pues debería haber proyectos en los cuales uno puede pagarles a las comunidades para que ellos vayan manteniendo ese material mientras uno hace la investigación y va desarrollando el producto. Pero pues uno encuentra proyectos, en Inglaterra yo me acerqué a P4F y si no justificaba que iba a reforestar 10.000 hectáreas en el país, el proyecto no era válido. Entonces, la plata para el agricultor que va poco a poco arrancando, pues no existe. Nosotros lo pudimos hacer porque el centro agrícola le pagaba el material vegetal. Y eso salió muchas veces de nuestro bolsillo. Porque no había proyecto que financiara la parte agrícola. Eso por un lado. Entonces, ¿cómo los motiva uno? Pues es como el chicle, ¿no? Y el, ¿sí? uno le da el chicle y le quita el chicle y... Ese es un problema terrible. El discurso de la bioeconomía es maravilloso, pero llegar a ese equilibrio fino en el cual todos deben participar, yo no lo he visto en ninguno de mis acercamientos a la bioeconomía. Eh, y la otra no me acuerdo cuál era. No, era en, era en, la, en la misma línea. ¿Cómo, cómo la academia puede, puede asumir estos, estos retos? Pero creo que las has abordado ya en tu intervención. Gracias. Déjame um, continuar. Creo que um, tu ejemplo, Susana, es muy útil y interesante. Más que nada porque um, da el ejemplo de desarrollar un medicamento. Y eso, al, um, como hemos dicho nosotros dos, es algo a largo plazo. Así no vas a tener un éxito de la perspectiva de un campesino. En este momento, eso es lo que necesitas. Así, um, mi, la, la cosa que quiero añadir a esto que has dicho tú es que sí hay oportunidades, pero eso depende mucho del producto y qué nivel de um, comercialización existe. En un contexto muy diferente, hemos hecho un proyecto um, sobre cadenas de valor, valor de uh, Goji, un producto chino, adentro del mercado de la, en, la, um, en China. Um, en la um, República Popular. Y allá los campesinos han organizado um, pequeños equipos para la venta directa de productos finales por um, el Internet. Y eso sí ha funcion funcionado muy bien. En vez de venderlo eh, a un mercado local y luego a quién sabe a dónde, Hoy en día tienen su pequeño um, sistema de vender um, Goji directamente al consumidor con, un, um, um, con una ganancia más alta. Pero es un producto comestible que se puede um, vender directamente al consumidor. Otro ejemplo puede ser un cosmético donde a lo mejor tienes la oportunidad de hacer algo en la comunidad 
hacer un destilado o lo que sea. Así hay que pensar qué se puede hacer específicamente con un producto um, y um, sus características. Creo que um, ese es el problema con lo que el ejemplo tuyo en el sentido que de la perspectiva de, de un campesino, de un productor local, no te da um, el beneficio que necesito hoy en día y no me um, vale mucho si me dices, pues en 10 años a lo mejor tenemos un producto muy bueno acá. Y así pienso yo que nosotros como académicos de, tenemos que tomar esta responsabilidad y pensar cómo lo podemos hacer y qué es la estructura de estas cadenas de valor locales que um, se pueden um, desarrollar en una forma más directa. Y más que nada para mí um, en este contexto es dar más poder al, a un nivel local y también tener más um, de un desarrollo de un producto um, final en una comunidad. En el caso de Goji, en vez de vender, no me recuerdo que fueron miles de um, kilos, a una persona hoy en día vendan pequeñas um, cantidades en un empaqueado, en una forma muy bonita, uh -huh. um, en una forma directa y lo mandan um, por correo. Uh -huh. yo, yo quisiera compartirte algo, Michael, ya que hablas de eso. Yo viví, yo soy franco colombiana y viví muchos años en Francia durante mis estudios. Y eh, una zona que me pareció divina dentro del marco de la bioeconomía es en el sur de Francia el desarrollo del... Eh, ¿Cómo se llama? De la lavanda. Lavanda, eh, sí. Es un poco lo que tú dices, pero fíjate que eso está apoyado por las comunidades locales. Entonces, están los agricultores, ¿cierto? Que tienen sus grandes cultivos de lavanda. Hay fincas que tienen procesos de transformación primaria, digamos rústicos, para poder obtener el aceite de lavanda. Entonces, ellos venden ese aceite en la carretera o en las tiendas del camino, etcétera pero su mayor producción va pues a las grandes perfumerías del sur de Francia, en donde el extracto de la banda que ellos llevan lo conjugan con otros extractos para los perfumes. Entonces, esta gran empresa de perfumería que tiene los más altos estándares de calidad en la producción de los extractos es la que jalona toda la cadena productiva, porque finalmente pues, los agricultores de la banda no podrían sobrevivir con sus extractores de la banda en los que uno entra y los visita y les compra, es algo divino pero pues tiene que haber una gran industria, ese es el primer ejemplo que te quiero contar, el segundo que pues yo creo que tú conoces también es en la, el desarrollo del, de los extract, de, las, de los productos derivados del tomate en Francia entonces está toda la cadena productiva del tomate, todos los productos consumibles del tomate transformaciones eh, los enlatados, los, etcétera, etcétera, la obtención de licopenos para el tomate, para, a partir del tomate, para la cosmética. Pero entonces, a medida que el producto va siendo más sofisticado tecnológicamente y tiene más valor, el número de participantes en ese comercio es cada vez menos, porque la obtención del licopeno en la industria cosmética al día de hoy requiere los más altos estándares de calidad. Entonces, ayer te cuento Estuve hablando con una empresa que, eh, cosmética colombiana, creo que de las pocas que, tiene, que incorpora unos procesos de investigación y desarrollo serios eh, en Colombia y vende en varios países a nivel internacional. Y conozco Cosmetic Valley en Francia. Ellos no compran los extractos, así como tú dices. Esos extractos sirven para un, digamos, una cosmética local en donde hacen el extracto de la rosa eh, X o qué sé yo, bueno, del bugambil, que no hay un extracto de bugambil, pero ellos exigen los más altos estándares de calidad, que son los que nosotros tenemos hoy. Yo sí creo, como tú lo dices, que está el reconocimiento de los actores en la cadena de valor permite, como alguien decía en el chat, que esa cadena de valor no esté fragmentada como pasa hoy sino que realmente funcione como una cadena de valor. Y yo creo que en eso Europa tiene mucho para enseñarnos. Colombia tiene un problema y es un problema latinoamericano y es que acá 
todos sabemos hacer de todo. Entonces dicen, uy, eso es una maravilla. No, eso es lo peor que nos puede pasar. Porque de eso nace la falta de reconocimiento de los actores que participan en una cadena productiva. Es decir, ¿cuál es el principio y cuál es el final de mi capacidad como agricultor, como transformador, como comercializador, como investigador? ¿Y cómo puedo yo conversar con los otros y trabajar en conjunto? Acá todos hacen todo. Y cuando no lo hacen, entonces piensan que alguien más lo está haciendo y es solo mandar a maquilar. Y el, la quinta idea que quiero dejar acá es que nuestro principal problema es la transformación de esa materia prima. Yo he luchado porque se construyan las plataformas que le permitan a uno transformar la materia prima. En Colombia no existen. En Francia conocí una empresa maravillosa que se llama Expansions, que produce extractos para hacer fitomedicamentos con base en el aguacate y la soya, desde hace más de 20 años. Este fitomedicamento lo venden en 23 países del mundo y además usan todos los extractos que van obteniendo a través de su proceso de purificación de aguacate para la cosmética y para cremas y para muchas cosas. Compran aguacate en todo el mundo, en México, en Sudáfrica, ahora están llegando a Colombia, en todas partes, todo con base en un producto. Y tienen una planta de extracción que es una cosa maravillosa. Que yo, yo estuve allá, me invitaron, me dijeron, cuando quiera le ayudamos. La planta vale 30 millones de euros. Y acá las convocatorias, digamos que lo llaman a uno como gran cosa, decirle, oye, ¿será que 240 millones de devaluados de pesos colombianos te sirven de algo? Entonces, espero haberte, digamos, dar, dado un reflejo de cuáles son los problemas acá, son graves. Tienes razón, y hay muchos ejemplos de esto, y este, es esta idea de um, productos regionales, sí. de origen controlado. Uh -huh. Y tienes de, de olivas, vino, uh, um, jabón, jamón, uh -huh. um, uh, y um, todas estas especies, um, infusiones, etcétera, etcétera. Creo que en este sentido hay mucho. Sí. Hace muchos años teníamos un proyecto en España sobre um, productos comestibles locales. Uno de los resultados más interesantes fue la adoptación de, um, de estos productos plantas, al fin de cuentas, en la comida regional uh -huh. eh, por los um, jefes de um, cocina, um, diciendo que ahora acá tenemos algo que um, vamos a um, incluir en nuestras um, um, preparaciones, nuestras comidas que vendemos. No fue nada nuevo, fueron simplemente las cosas que... Um, uh -huh. Más que nada, um, las abuelas habían todavía recolectado, abuelas y abuelos, pero más que nada abuelas, um, en la región. Y entraba a la cocina popular allá en, en cierta manera, por medio de un libro de, de difusión, charlas de los compañeros españoles, una interacción en un jardín botánico um, local y todo eso. Creo que es ese tipo de desarrollo local. Y por eso también con todo el interés que yo tengo en plantas medicinales, igual como tú, los ejemplos más interesantes son estos productos que son más sencillos en, en términos científicos, pero um, tienen un éxito más, um, digamos, inmediato. Más inmediato, sí. Efectivamente. Esa idea la comparto contigo. Pero la bioeconomía de alto nivel es es compleja en nuestro país, pero yo pienso que hemos avanzado mucho. O sea, yo, yo pienso que si me preguntaban en el chat que, que yo qué sugiero de los fondos de inversión, pues que hablen con fondos de inversión que ya funcionan y les pregunten cómo funcionan. Pero parte del problema de los fondos de inversión en Colombia es que los grandes inversionistas no tienen confianza en la investigación y desarrollo que se hace en el país. Acá uno habla con inversionistas o con con gente que tiene recursos y le cuenta lo que está haciendo y entonces le dice no puede ser, acá en Colombia se hace ciencia, acá en Colombia se desarrollan productos, 
¿Por qué? Porque lo que sale en las noticias son malas noticias, porque acá solamente muestran cuando matan o atracan a alguien. Acá las noticias de la investigación, el desarrollo, el, el pensamiento crítico, pues están un poco rezagadas. Somos un país que, que desgraciadamente vive, digamos, un poco de la inmediatez del, y, y todo esto que está proyectado a futuro no se le muestra a la comunidad en general, a los niños en el colegio, a los estudiantes en la universidad, a los empresarios. Entonces eso hace, haría falta para realmente generar confianza de los actores y aumentar la inversión y, y el desarrollo desde los agricultores también. Hay una pregunta acá de Lenis S. Um, con respecto a um, cómo hacerlo. Creo que otra vez a, um, empezar con, por ejemplo, aceites esenciales. Son un producto de un muy alto valor que se puede hacer una industria local y se puede utilizar un, un gran número de productos. Pero más que nada la idea sería de um, desarrollar estos productos en, al, al nivel local, de tener sí. algo allá una gran, un gran parte de la cadena de valor en, en la región, en vez de mandar la planta a Bogotá o lo que ustedes quieran, Cartagena, y todo se hace acá. Creo que eso es, pero eso es también, allá entra otra vez toda la cuestión política. Uh -huh. Eso es algo donde ustedes tienen que decir, ¿cómo podemos desarrollar esto a un nivel local en términos de apoyar? Y de este tipo hay muchos proyectos a un nivel mundial. De acuerdo, Michael, muchas no, gracias. No les decir que existe en, en Colombia. De acuerdo. Mira, ya ten, tenemos alrededor de unos 10 minutos eh, para esta sesión. Hay una pregunta que quisiera hacerles a los dos como para, re, re, para recopilar un poco lo que han mencionado. Me parece muy interesante lo, lo, que, han, lo que han hablado de la priorización en las cadenas de valores es un tema que, que tocamos el día de ayer y bueno y la pregunta es la siguiente para Susana eh, tú mencionabas pues que hay pocas empresas con permisos de acceso a recursos genéticos en Colombia Pero quería preguntarte un poco eh, ¿qué bar una pregunta del público ¿qué barreras enfrentan principalmente las empresas desde tu experiencia? y si nos puedes contar un poco más ¿a qué te refieres por la transformación de, de productos en ¿Qué, es, ¿Qué tipo de infraestructura se necesita? ¿Qué conocimiento? ¿Tú ¿Qué tienes en mente con esa idea de, de transformación? Okay. Y para, okay. para Michael, que te, una pregunta relacionada, él hablaba que, él hablaba que, que, en el, que el sector privado en Colombia es conservador y, y averso al riesgo, de alguna manera, en invertir en, en el uso de, de recursos genéticos. Y él hablaba, pues, lo que comentamos, que hay desconfianza entre academia e industria entonces, un poco de cómo construir esa confianza. Quisiera dejar esas preguntas. Si quieres, Susana, gracias. Eh, gracias, Alberto. Ahora, en, en cuanto a los retos de la empresa y, digamos, el por qué todo este uso y valoración de la biodiversidad termina siendo algo complejo, yo creo que lo primero es un poco falta de conocimiento de las empresas que estaban metidas en este tema de la biodiversidad y que tienen que dar un salto tecnológico para poder estar, eh, cumplir la normativa internacional. ¿sí? Entonces hay un poco de miedo, entonces las empresas pues, no se meten porque no saben bien, porque la normativa está muy alta. Me recuerda un poco lo que pasó cuando Colombia dejó de producir vacunas. ¿sí? Que la normativa internacional cada vez fue más exigente, entonces fue más fácil decidir comprar las vacunas fuera del país que, que adaptar, y ayudarle a las empresas a que cumplieran pues, la normativa internacional. Lo segundo es que también existe un imaginario sobre la negociación con el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, no, todo eso es complejo. Yo tengo que pedir permiso, qué pereza, qué trámite. Porque los empresarios, acá y lo digo porque pues, yo toda la vida he sido empresaria, eh, pues la, siempre la han visto un poco fácil. De hecho, el Ministerio nunca le pedía a los empresarios permisos de nada. Acá... Uno compra uchuva, seca la uchuva, la transforma y la vende y nadie le pide permiso. Pero vaya un grupo de investigación a comprar uchuva, transformar uchuva y venderla, que le piden el permiso de acceso a investigación, el contrato, el, todo. 
Entonces, ahí hay algo que, que yo creo que ahora ya está un poco, ya es un poco más claro. Entonces, las empresas pueden participar en esto. Y, eh, ¿a qué me refiero con transformación? Que está todo ligado. Por ejemplo, en el DVDV y en el ANAMU, nosotros tomamos la vaina, que es la fruta, la, la vaina del árbol, y esa vaina requiere ser secada, molida, limpiada, extraída, pasada por una columna con un solvente 1, 2, 3, 4, con un equipo que puede costar mil millones de pesos en los cuales al final uno tenga el extracto con las moléculas que uno quiere. ¿sí? Eso es transformación en este proceso que, sobre el cual trabajo yo. Y cada proceso de transformación en cada planta es diferente. Para el DVDV es un proceso que se estandarizó y se puso a punto en el laboratorio que se llama extracción biodirigida, porque nosotros queríamos actividades contra el cáncer. Y en el ANAMU es otro proceso, con equipos de fluidos supercríticos que ya pusimos a punto, etc. ¿Cuánto vale esto? O sea, un equipo de fluidos supercríticos para poder comenzar no es caro, vale 300 mil dólares. Vaya y consígalos como empresa. Y entonces la respuesta de todos es, pero no hay dónde maquilar. Sí, en Colombia hay donde maquilar con fluidos supercríticos, desde el año pasado, en las empresas de cannabis. Vaya y negocie con las empresas de cannabis. Le cobran a unos 150 mil dólares por transformarle una tonelada de material vegetal. Entonces, esa es una cifra ridícula. Pues es más fácil conseguir los 300 mil dólares, pero para eso uno que hace, vende la casa. Porque además los fondos de inversión pues no dan para capital. O sea, estamos en el peor de los mundos. Que todo este desarrollo yo he podido hacerlo porque Dios es grande y los proyectos de investigación me los han financiado. Pero si no, estaríamos en la olla. Pero seguimos hablando un poco pues, de la bioeconomía en donde esa, ese capital se requiere. Para terminar, si uno encuentra un fondo de inversión que le dice, venga, yo en Colombia le aporto 10 millones de dólares, que no es nada, no es nada, 10 millones de dólares y además defíname cuáles son sus tiempos, cuáles son los hitos que usted va a cumplir en el primer año, el segundo, el tercero y el cuarto, eh, eso sería, mire, dispararía todo acá, pienso yo, aparte pues de todo lo otro de lo cual se habla. Ándale, um, voy a um, continuar, pues, es una pregunta un poco diferente. Um, no es para mí de decir cómo cambiar la industria colombiana. Um, sé muy poco de esto y lo que he visto hace ya cinco o seis años es interesante, pero um, francamente no lo puedo comunicar. Pero hay una perspectiva muy interesante en, en el chat de um, Rafael Chamorro. Y um, él dice, sería interesante que nosotros los jóvenes podamos de apoyar, etc. Creo que al fin esa es la respuesta. Tiene que ser gente a un nivel local um, que empiezan con un nuevo modelo, que tratan de hacer algo y ojalá que sea en una forma sostenible y equitable. Eso es lo importante. Pero al fin de cuentas creo que tiene que ser el desarrollo del nuevo sector. Si otra vez vemos lo que ha pasado, por ejemplo, en um, países europeos, el cambio en la bioeconomía y en la biotecnología no ha entrado a la comunidad por las empresas grandes, los Nestlé, los um, GSKs, lo que sea, um, pero siempre ha sido por pequeñas empresas que han empezado. Lo mismo, obviamente, es el caso en toda la cuestión de um, informática, la tecnología informática. Por eso yo pienso, al fin, es una cuestión de iniciativa local y, como dice Rafael, um, de los jóvenes uh, colombianos. Gracias. Oh, Michael, muchas gracias. Bueno, creo que vamos a, a cerrar acá la, la discusión para, por motivos de tiempo. Quiero agradecer especialmente a Susana y a Michael por sus aportes tan valiosos. Realmente nos dejan varias lecciones e inquietudes para continuar trabajando en la bioeconomía. Hay mucho por hacer en Colombia y se requiere un esfuerzo que involucre a diversos actores, tanto a nivel nacional como internacional. A los asistentes, gracias por su participación 
nutridas intervenciones en el chat. Esperamos que esta, que esta atención eh, se mantenga al, a lo largo de la semana, en la cual mantendremos in, eh, conversaciones igual de interesantes. O esperamos que, que lleguen a ser tan interesantes como la de hoy. Cedo la palabra a Natalia Valderrama. Alberto, muchas gracias. Eh, de parte del equipo organizador del evento, eh, queremos eh, de nuevo agradecer al profesor Mijael y a la doctora Susana por su participación, su generosidad de compartir eh, sus ideas y su experiencia con todos los participantes de este taller. También queremos agradecer por la activa participación de todos ustedes en el chat. Estamos eh, muy contentos de que eh, sea de tan, tan provechoso todas estas discusiones. Eh, quiero comentarles que tenemos un receso de dos horas, es decir, que la sesión de la jornada, eh, la sesión de la tarde del día de hoy iniciará a las dos de la tarde y tendremos en esta ocasión el panel eh, titulado Desafíos y oportunidades para la bioeconomía en Antioquia. Allí en este panel estaremos conversando con eh, panelistas muy interesantes, con un amplio conocimiento en la región antioqueña. Eh, voy a mencionar, eh, tenemos a la doctora Lucía Tuertúa de la Universidad de Antioquia, también a, a la doctora Sandra Zapata de Ecoflora Cares, a Valesca Villegas de la Universidad de AFIT y a Catalina Muñoz del Centro de Investigación Vidarium, eh, quienes serán nuestras panelistas y el panel será moderado por el doctor Mauricio Alviar. Entonces, están todos cordialmente invitados a nuestra jornada de la tarde. Eh, el link para acceder a esta sesión lo encontrarán eh, o ya está disponible en sus correos electrónicos. Muchas gracias y nos vemos en un rato. Gracias. Michael, fue un gusto.